Wir haben jetzt hier alles ausgebaut. Ihr seht auch, das ist halbwegs sauber zumindest. Und ja, jetzt bauen wir hier wieder das Netzteil ein. 1200 Watt von Corsair. Gibt es mittlerweile nicht mehr so zu kaufen. Wer es kaufen will, 400 Euro. Würde ich nicht empfehlen. Und ja, das Gestell habe ich drauf gelassen. Das wird hier nur drauf geschoben. Da sind so Schrauben. Und ganz wichtig hier, muss es dann auch eingeschalten werden. Und da kommt man dann halt dann nicht mehr ran. Und wir bauen es auch verkehrt herum rein, weil hier unten ein Gitter ist. Da pusht die Luft sozusagen nach draußen. Und ja, dann geht keine Wärme in den PC selber. Wir müssen das jetzt auch erstmal hier so anschließen. Zack. Jetzt kommt die Fribbelarbeit. Jetzt. Jetzt ist fest. Das fixieren wir hier nur an der Seite mit den zwei Schrauben. Und dann ist das Teil fest. Netzteil schon mal nicht mehr weg. Das ist starr auf der Stelle, gepuffert unten und dann am Ende können wir dann so die Verkleidung dann wieder drauf machen und es dann von außen auch noch schön verkleidet und man sieht dann nichts mehr. Aber das kommt dann zum Schluss. Wir müssen ja hier noch schön rankommen wegen dem ganzen Kabelmanagement. Wir haben hier jetzt mein ähm, schönes Mainboard. Wir bauen jetzt zuallererst die M2 Slots ein. Das heißt, ich habe vier Festplatten. Einmal hier die 1 Terabyte, die neue, die 2 Terabyte und die alten ähm, 1 Terabyte und 250 Gigabyte. Das heißt, wir lösen jetzt hier mal die ganz verschiedenen... Teile hier, ganz wichtig, immer vorher erden, wenn man so ein Teil hier ranfasst, weil man will ja hier keine Schwierigkeiten haben. Wir machen das da hier mal. Da komm, so auf. Und hier seht ihr dann auch, diese Pads müssen wir dann runter machen. Die werden dann draufgelegt und darauf wird dann der Chip drauf gesetzt. Äh, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, welche M2 Slots ich hier habe. Also das heißt, welche wie schnell sind, da muss ich noch mal schauen, weil ich hatte welche mit PCI 5.0 und ja, ich muss mal schauen, weil das weiß ich nicht so ganz. Das muss ich nachschauen. Dann das hier machen wir auch ab. Und das da machen wir auch ab. Jetzt hier der ganze Block gleich ab. Dann montieren wir die. Ziehen die Folien überall ab. Und dann geht's. So, na komm. Kleiner Fratz. Wunderbar. Jetzt haben wir hier... 1, 2, 3, 4 Anschlüsse. Und hier hinten dann über die Klebefolien, die wir runter machen müssen. Und das machen wir dann dementsprechend dann drauf. Wir haben jetzt hier unsere 2 Terabyte SSD und hier unsere 1 Terabyte SSD. Die dann machen wir dann hier auf den Anschluss hier dann drauf. Und fixieren dann alles natürlich mit den Schrauben. Ähm ich überlege jetzt gerade, ob ich Oh mein Gott ob ich es hier fest mache. Den Aufkleber hier machen wir natürlich runter. Wunderbar. Und jetzt stecken wir den so rein. Zack, hat klack gemacht. Und der wird dann hier 
fixiert. Das finde ich jetzt schön, dass die das so gelöst haben. Da drücken wir das da einfach hier so fest. Und die geht nicht mal hoch. Früher musste man das festschrauben bei meinem alten Mainboard. Jetzt drückt man das nur noch fest. Jetzt haben wir hier, was haben wir gerade weggemacht? Die 1 Terabyte. Jetzt glaube ich der zweite Slot war links. jetzt so ein drehen drücken es auch hier rüber das ist echt schön gemacht einfacher als früher so jetzt haben wir unsere 3 terabyte schon verbaut und jetzt bin ich mir nicht sicher was wir hier noch haben das müssen wir dann auch nachschauen ähm, den da stecken wir dann mal hier so rein Zlack. Den da drehen wir da auch wieder vor. Super einfach gemacht. War bei den alten eine Gefrickelei immer. Hier dann natürlich auch. Klack. Eine kleine Folie hier. Ziehen wir ab. Und das kommt dann hier dann wieder drauf. Hupala. Das darf natürlich nicht passieren. Erstmal ein bisschen andrehen. Na komm. Das wehrt sich. Jetzt. Und den natürlich auch ein bisschen andrehen. Nicht zu fest, aber schon fest. Weil falls der PC mal wackelt oder so, dass sich hier kein Kontakt dann löst. Und jetzt ist die Teil 1 installiert. Jetzt nehmen wir hier Teil 2. Da müssen wir jetzt den da abmachen. Den da und den. So eine Lasche wäre schön gewesen, Asus. Danke sehr. Jetzt setzen wir es richtig rum drauf wieder. Es gehört so rum. Hier finde ich schön, dass man auch eine längere einbauen kann, falls benötigt. Weil dann dreht man den da hier raus befestigt dann hier hinten alles. Das ist eine schöne Sache von Asus. Na komm. Müssen wir natürlich jetzt ganz genau gucken. Ich glaube, der sitzt. Wir schauen mal. Und dann haben wir einen optimalen Wärmeaustausch. So. Fest. Oh, den hier haben wir komplett vergessen. Der muss natürlich auch noch festgemacht werden. So. Dann haben wir schon mal die M2 SSDs wunderbar verbaut. Zack, der ist fest. Nochmal alles überprüfen, der da geht noch ein bisschen. Und ich habe einen Aufkleber vergessen. Kommt man da noch ran? Ja, den vergesse ich sonst hundertprozentig. Der bleibt weg. So, dann schauen wir hier nochmal fest. Und hier auch fest. Jetzt haben wir die Slots verbaut. Wir setzen jetzt hier gleich das Mainboard ein. Hier ist schon wieder ein bisschen zu voll gestaubt. Das kotzt mich ein bisschen an. Aber... Den Mini-Staub hier kriegt man dann auch noch weg. So, gut. Wir setzen das jetzt hier drauf. Die Schrauben sollten passen. Es ist eigentlich leichter im Liegen zu montieren. Eigentlich. Ich muss jetzt natürlich ein bisschen gucken. So, jetzt gehe ich mal auf die andere Seite. Ich weiß, es liegt beschissen. Aber, aber, wenn man alleine ist, geht es so leichter. Ein äh, bisschen nach den Löchern orientieren. Zack, wunderbar. Ich glaube, es ist drauf. Ja. Es ist, na fast. Fast, 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 fast. 
jetzt. Ich glaube, jetzt ist es gescheit hier. Ich hoffe, ihr seht das einigermaßen. Wir müssen gucken, dass die Löcher schön übereinander sind. Und dann kann man das nämlich schon festschrauben. Sieht aber gut aus mit den Anschlüssen. Ich suche mal kurz ein bisschen die, die Schrauben. Erstmal nicht zu fest festdrehen, vor allem nicht für die ersten Schrauben. Dann kämpfen wir uns hier mal Schritt für Schritt durch. Ich mache die etwas versetzt fest, das heißt unten rechts und dann oben links. Für euch natürlich jetzt in einem anderen Blickwinkel, aber dann geht die Spannung ein bisschen raus. Okay, das sieht alles soweit ganz gut aus. Als nächstes, wird vielleicht den einen oder anderen überraschen, machen wir als nächstes die Kühlung hier oben drauf, dass ich meinen Deckel wieder drauf montieren kann. Und ja, das machen wir dann als nächstes, dass ich hier nichts mehr antütschen kann und dass hier sicher ist, sauber ist etc. Pp. Als nächstes, ist vielleicht ein bisschen untypisch, baue ich jetzt hier meine äh, Wasserkühlung ein. Das heißt, ich montiere hier oben den Block und dann stecken wir das auch gleich hier rein. Und das ist jetzt hier so der Plan. Wie gesagt, ich habe mich für die Silent Loop 2 äh, entschieden von Be Quiet. Und ja, wow, dachte mal, ich gebe denen mal eine Chance, weil ich habe ja eh ein Be Quiet System und mit den Lüftern bin ich sehr, sehr zufrieden, weil die sehr laufruhig sind und dennoch sehr gute Kühlleistung bringen. Und ja, wow, das da baue ich hier rein. Das Coole ist auch hierbei, das kann man auch mal dann nach zwei Jahren, so wie ich es verstanden habe, nachfüllen oder wird es empfohlen. Da ist dann auch gleich so ein Mittelschirm dabei. Also ich glaube, normalerweise muss da schon Wasser drin sein. <lacht> ich hoffe es. Und ja, deswegen montieren wir das dann gleich hier so. Das Schöne ist, der richtige Sockel ist hier schon drauf gegeben. Oh, auf dem Mainboard. Das heißt, wir tun hier nur die plastik Plastikfinnen runterbauen und tun die von BeQuiet mitgelieferten draufbauen. Ich hoffe, das erkennt man einigermaßen. Hier diese, diese Finnen hier. Und wow, das machen wir. Zuerst installiere ich aber hier die ganzen oberen Sache. Und ja. Da hauen wir mal erstmal die Kabel rüber. Und hier den Zeilen Loop müssen wir hier durchstecken. Moment, so. Und er ist jetzt, guckt jetzt hier sozusagen raus. Das heißt, wir können ihn jetzt hier ein bisschen vor und zurück schieben, je nachdem, wie wir es dann halt brauchen. Aber ich merke gerade, oh Gott, ich muss hier ein bisschen aufpassen. Ich merke gerade hier oben ein kleines Platzproblem haben. So, so sollte es dann sein. Aber das ist nicht schön. Das ist nicht schön, das ist nicht schön. Ich muss hier weiter nach vorne. So ungefähr. So passt es dann. So müssen wir es dann montieren. Das heißt, hier drauf werden dann die Lüfter reingeschraubt. So dann sozusagen. Und es wird dann gleich hier dann fest dran gezurrt. Hier ist auch noch ein bisschen Staub, sehe ich gerade. Man erwischt halt nicht tausendprozentig alles. Und ja, so machen wir das dann auch gleich. Klick ich mal ein bisschen hier so ab. Gut. Ja, den Sockel hier können wir dann auch montieren. Der dann hier drauf kommt, das sind dann hier diese Schrauben. Ist extra ein Beutel AMD und das braucht man für Intel. Einfach, einfach so einen halben Atomreaktor. <lacht> ah, das finde ich ist einfach lustig. Für, für Intel einfach echt einen halben Atomreaktor. Ah, super schön, zum Glück bin ich AMD. Äh, ja, ihr seht schon, hier tun wir hier die, die Dinger hier nur draufschrauben. 
Und dann haben wir eigentlich schon unsere Ruhe. Da brauchen wir nicht mehr. So, dass die Kabel hier durch das Holz hier durchgehen. Das heißt, so montieren wir es. Dann kann das Kabel hier gleich mal hier so blub, da nach unten abbauen. Und das, ich, ich weiß, das sieht man ein bisschen schlecht. Aber boah, so müssen wir es dann letztendlich montieren. Ähm, hier muss ich natürlich auch gucken, dass wir weit genug vorne sind. So. Das heißt, hier so müssen wir richtig stehen. Und dann hier. Das heißt, hier oben rechts ist unser Punkt A. Und den tun wir jetzt hier einfach mal so fokussieren. Am besten den Schraubenzieher nicht verlassen. Maja, hi. Gut. Oh, das ist ein bisschen schwierig. Da brauche ich einen längeren Schraubenzieher. Aber ich bin ja für alles gewappnet. Da unten. Oh, wow, 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 wow. Ist ein bisschen suboptimal jetzt. Da komme ich wirklich nicht hin. Vielleicht brauchen wir ja nicht alle. Ja, ich muss leider ein bisschen kreativ werden. Also eine gut ausgestattete Werkstatt ist hier vom Vorteil. Das Ding ist, ich komme hier nicht rein. Alles zu fett. Ja, geht nicht. Ratsche löse ich das Problem natürlich. Das ist natürlich ärgerlich. Naja, solche Sachen denkt man nicht. Ich käme ran. Wenn ich dieses da hier abmontieren würde, aber dann müsste ich hier den Deckel noch abmontieren. Keine Lust. Ich habe auch ein ganz kleines Problem, merke ich gerade, oder habe ich vorhin gemerkt. Eine Schraube können wir nicht montieren. Ist aber jetzt da nicht so schlimm. Könnte vielleicht bei der Laufruhe stören. Aber das sehen wir dann letztendlich. Passt natürlich auch der Aufsatz nicht hundertprozentig, aber leider habe ich keinen anderen hier. Die habe ich fast ein bisschen fest rein. Drücke ich mal hier ein bisschen fest wieder hier. Finde ich nicht ganz so schön gelöst, diese, diese Gummibubbel da. Dass die sich dann so rausdrücken, wenn man ein bisschen zu fest andreht, aber das Zeug soll ja auch halten. So, wir haben es jetzt hier montiert. Bis auf sage und schreibe diese Schraube hier. Die müsste hier ins Eck rein. Das Problem ist, dass der Kühlkörper hier, oder halt allgemein das Ding da, so verflucht groß ist, dass ich ungefähr auf dieser Höhe sein müsste. Und da komme ich nicht hin. Da ging es noch um Biegen und Brechen, aber da oben komme ich nicht hin. Theoretisch müsste ich jetzt hier das ganze Teil nochmal ausbauen. Und dann kann ich Jujuju mal. Aber das schenkt mir uns jetzt. Der Kühler ist hier montiert ähm, und jetzt haben, könnten wir jetzt, oh mein Gott, wo hängen wir hier, könnten wir jetzt hier den Kühler hier dann auch letztendlich hier drauf bauen. Und jetzt bauen wir natürlich dann den AMD Sockel drauf, das heißt wir schrauben die alten Schrauben hier runter, das was von Asus Dreck gekommen ist und bauen das. Von Be Quiet drauf, da verlassen wir uns jetzt mal auf ihr Wort und dann klappt das dann hoffentlich alles. Das heißt, wir montieren hier, ach, ich sollte vielleicht von der Seite hier montieren, dann seht ihr es besser, wir montieren ja diese Dinger hier ab. Vielleicht sollte ich mir nochmal extra erden. Schön am Gehäuse festhalten. Dann passiert da nichts, nicht die falschen Schrauben aufmachen. <lacht> Das ist auch ein bisschen vom Vorteil. So. Machen wir hier alles auf. Ein bisschen durchdrehen. Einmal. Na, noch nicht. Zweimal. Zweimal. 
Entschuldigt, wenn nicht immer der richtige Kamerawinkel da ist, aber ich bemühe mich halt hier eben. Es ist schwierig, alles im Blick zu haben. Ich habe ja auch hierfür kein Setting. So, alles montiert. Jetzt richtig rum die Teile auch montieren. Das heißt, so rum, nicht so. Jetzt tun wir hier die Plastikgehäuse runter. Die andere Seite können wir so einfach montiert lassen. Das heißt, wir setzen jetzt nur die Teile hier so drauf. Und dann sollte es funktionieren. Laut Anleitung. Ja, werden so oben drauf gestellt, dass er da Abstand stimmt. Die kann man auch in die falsche Rum drauf stellen, die müssen hier einsinken. Und jetzt habe ich euch angelogen, die müssen in der Tat so montiert werden. Nach innen, nicht nach außen. Bin ich selber ein bisschen überrascht. Bin ich selber ein bisschen überrascht. Aber dagegen sträuben wir uns jetzt mal nicht. Wir schrauben das Zeug dann hier schön mal fest. Hier auch nach innen, ja, mal hinschmeißen, das kann der Rugenbär, jetzt passt mal auch der Name Rugenbär, Software, hahaha, <lacht> so. schön montieren, jetzt seid übrigens mal bei einer Premiere dabei, das ist jetzt das erste Mal, dass ich einen Computer fast hundertprozentig allein zusammenbaue. Ich hatte nur vor ein bisschen Hilfe beim Saubermachen und Co. Aber hier der Zusammenbau, der läuft fast hundertprozentig alleine. Für mich auch eine kleine Premiere. Hier müssen wir aufpassen, fest, aber nicht allzu fest. So. Dann natürlich hier auch. Na komm. Dann muss ich noch mal schnell Hände waschen und dann platzieren wir gleich den gescheiten Kühlkörper. Ich gehe mal davon aus, dass die Hersteller ihre oh, Teile sauber halten. Gucken wir uns den Prozessor dann mal genau an. Genauso hier dann auch ähm, unseren unser Kühler. Ob der schön sauber ist. Wenn er nicht sauber ist, werde ich ihn noch mal reinigen. Wie gesagt, da scheiden sich ja die Geister. Sauber machen, nicht sauber machen. Ich schaue mir immer den Prozessor an und falls irgendwie Staub durch meinerseits oder irgendwie andere Verschmutzung einfach drauf sind, dann werde ich das einfach bereinigen. Wow, auch lustig. So eine riesige Verpackung. Früher waren Kühler dabei, bei der Generation nicht mehr. Das ist einfach so ein riesen fetter Klumpen dabei. Da frage ich mich, warum? Klar, es ist schön, wenn er gleich von außen zu sehen ist, aber warum so ein riesen Klumpen? Prozessor habe ich jetzt draußen. Den Prozessor. Hier ist das geile Teil. Den müssen wir jetzt so rum draufsetzen normalerweise. Das sollte irgendwo eine Kante zu sehen sein. Und ja. Nochmal kurz ernten, damit hier nichts in die Luft fliegt. Und dann können wir eigentlich schon einbauen. Äh, ich hole noch ganz schnell meine Kühlflüssigkeit. Wir verwenden die von Arktik. Äh, ich bin gerade auch noch am überlegen. Und zwar wäre es vielleicht nice, wenn ich irgendwas zum Verschmieren hätte. Da scheiden sich auch natürlich die Geister. Sollen wir das jetzt verschmieren oder einfach ein Platschen in die Mitte draufhauen? Das ist auch wieder eine Frage, wie man es am besten macht. Und ja, jetzt habe ich alles zusammen. Hier haben wir die schöne, schöne Arctic M-6. Ja, die hat eine sehr gute Kühlleistung. Deswegen habe ich mir die so besorgt und verwende nicht die, die von Be Quiet dabei ist. Ich weiß nicht ganz, was das ist für Zeug. Und ja, ich habe mich jetzt darauf eingeschossen. Das heißt, wir drücken mal hier den Hebel langsam mal hoch. Oh Gott, ich bin aufgeregt. Das ist natürlich recht spannend wieder jedes Mal. Okay, okay, den kann man nicht über den. Okay, er stößt hier hinten an. Ist auch irgendwie logisch. So müssen wir ihn dann reinhauen, dann runterpressen und das Plastik hier klickt sich dann oben raus. Sieht soweit ganz gut aus, nichts beschädigt. Puh, mir ist schlecht wie Sau. 
Weil jetzt bräuchte ich anscheinend wirklich mal eine Hilfe in der Hand. Nirgends drauf platzen. Und hier müssen wir drauf achten. Irgendwo ist hier ein kleiner Pfeil. Da oben rechts ist ein kleiner Pfeil. Also hier. Fokussieren, Moment. Da ist ein kleiner, kleiner süßer Pfeil. Und da unten auf dem Mainboard ist auch ein kleiner süßer Pfeil. Hier oben rechts. Und der muss dann natürlich dahin gucken. Das seht ihr jetzt ein bisschen schlecht. Aber ist nicht so schlimm. Gluck. Geht rein. Drauf. Noch mal schauen. Sitzt er gescheit? Ja, sitzt gescheit. Jetzt beten und hoffen. Er sitzt. Oh. Yes, yes, yes. Gut. Das ist jetzt auch. Sieht soweit ganz sauber aus. Das Teil ploppt ja einfach runter. Ich habe da jedes Mal Angst, dass das da drückt. Oh. Ich weiß, die Angst ist nicht berechtigt, aber da ist ein gutes Stück Geld dran. Und das ist mein Problem. Jetzt ist natürlich die Frage, how, wie machen das wir hier, hier, ne? Das Ding muss ja dann so letztendlich, blub, oben drauf, hier unten ist auch nochmal eine Folie. Das ist jetzt keine schöne Erbse. Ich habe mich jetzt wirklich ein bisschen für die Verschmiertaktik entschieden, weil ich die nicht so schön draufgebracht habe, diese Pünktchen. Und ja, das werden wir hier ein bisschen schön verteilen. Vielleicht sogar ein bisschen wenig. Ich habe ja noch so einen äh, Stab von meinen alten Kühlmitteln gefunden. Ich habe jetzt alles gut verteilt. Äh, ich habe es nicht hundertprozentig in den Ecken rein, weil das ist das Blöde, in Anführungszeichen, finde ich, bei AM5. Es sieht zwar episch aus, aber wenn das hier rauf geht, ist es eben nicht so praktisch meines Erachtens. Das Schöne hier bei diesen äh, Be Quiet Kühler ist, die Schrauben hier sind alle schon vormontiert. Das heißt, abziehen, draufdrücken. Ich werde den kleinen... Es sieht sauber aus. Man sieht Ich werde hier jetzt einen kleinen Testlauf starten, um zu sehen, wie gut sich alles verteilt. Ja, das, das sieht ganz gut aus. Mal kurz hier, vielleicht nicht noch mehr verteilen. Das Teil wehrt sich aber ein bisschen. Eine Ewigkeit später. Es ist fest. In der Tat. Ich werde verrückt. Ich lag mir einen ab. Ich weiß letztendlich nicht, warum das so lange gedauert hat. Ich hoffe, es ist nichts kaputt. Ich bete zu Allah. Meine Wegen ist mir egal. Ich bete zu jedem, der mir erlaubt, dass hier jetzt nichts kaputt ist. Ihr habt keine Ahnung, warum das jetzt so schwer war, diese zwei Schrauben hier festzuschrauben. Ich weiß es nicht. Es war irgendwie Millimeter. Wenn die gepackt hat, hat die nicht gepackt. Wenn die gepackt hat, hat die nicht gepackt. Ich, meine Vermutung ist wirklich, eine von den beiden Schrauben ist ein bisschen zu kurz. Das ist meine Vermutung. Oder beziehungsweise das Blech hier, oder das Stahlteil hier, das ist äh, ein bisschen weit rausgebogen. Meine Vermutung. Gottes Willen, ich hoffe, dass nichts kaputt ist. Ich sehe jetzt natürlich auch nicht, wie weit die Schrauben hier drin sind. Ich würde sagen, wir stellen mal das Gehäuse auf. Und dann und hier mit die Ramsticks. Ja, tun die Aufkleber runterziehen und sind happy erstmal.